వైరల్ జ్వరాలు ఇవాళ పిల్లల పాలిట యమపాసాలుగా మారుతున్నాయి మెదడువాపు వంటి జ్వరాలు ఏకంగా పిల్లల ప్రాణాలకే ఎసరు పెడుతున్నాయి పందులు పశువులు పక్షుల్లో ఆవాసం ఉండే జపనీస్ బీ అనే వైరస్ దోమకాటు మూలంగా పిల్లల్లోకి చేరడంతో మెదడువాపు జ్వరాలు సోకుతున్నాయి ప్రతి ఏటా పదుల సంఖ్యలో పిల్లల ప్రాణాల్ని బలి తీసుకుంటోన్న మెదడువాపు జ్వరాలకు చికిత్స పరిష్కార మార్గాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం జ్వరాల్లో డెంగీని మనం ప్రమాదకరంగా భావిస్తున్నాం కానీ వీటికంటే ప్రమాదకరమైంది ఏ కాస్త ఆలస్యం చేసినా ప్రాణాలకు ముప్పుగా పరిణమించేది మరొకటి దాని పేరే జపనీస్ ఎన్సెఫలైటిస్ దీన్నే వాడుకలో మెదడువాపు జ్వరం అని పిలుస్తారు పెద్దలతో పోలిస్తే మెదడువాపు జ్వరం అనేది పిల్లలకు చాలా ప్రాణాంతకంగా ఉంటుంది ప్రతి ఏటా పదుల సంఖ్యలో పిల్లల్ని బలి తీసుకుంటోంది మెదడు వ్యాపును తెచ్చిపెట్టే జపనీస్ బీ వైరస్ ఎక్కువగా పక్షులు పందులు ఎలుకలు వంటి జీవుల్లో నిక్షిప్తమై ఉంటుంది ఈ జీవులను కుట్టిన దోమ తిరిగి మనల్ని కుట్టినప్పుడు ఆ వైరస్ మన శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తుంది దీని కారణంగా మెదడులోని కణజాలం వాపుకు గురై మెదడు వాపు వ్యాధి సంక్రమిస్తుంది చిన్నపిల్లల్లో ఫైవ్ ఇయర్స్ అండర్ ఫైవ్ మోర్టాలిటీ అని మనం ఏదైతే మన ఇండియాలో ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటున్నామో ఇన్ఫెంట్ మోర్టాలిటీ అంటే లెస్ దెన్ వన్ ఇయర్ అండర్ ఫైవ్ మోర్టాలిటీ అంటే లెస్ దెన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇలా కొన్ని పారామీటర్స్ ఉన్నాయండి ఈ కారణం చూస్తుంటే కంజనెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ న్యూట్రిషను డయేరియా ఇవన్నీ తీసేస్తే వన్ ఆఫ్ ద అదర్ కామన్ కాజ్ ఇటీవల కాలంలో చూస్తుంటే ఎన్కెఫలైటిస్ కూడా పెరుగుతుంది ఎన్కెఫలైటిస్ అంటే మెదడు వాపు మెదడు జ్వరం బ్రెయిన్కి ఇన్ఫెక్షన్ అవ్వటాన్నే మనం ఎన్కెఫలైటిస్ అని అంటాం బ్రెయిన్ చుట్టూ పొరలు ఉంటాయి దాన్ని మెనింజెస్ అంటాం ఒకవేళ అది కానీ ఇన్ఫెక్ట్ అవుతే దాన్ని మెనింజైటిస్ అని అంటాం పిల్లల్లో మెనింజెస్ ఒక్కటే ఇన్వాల్వ్ అవ్వచ్చు బ్రెయిన్ పైన ఉండే పొరలు లేదంటే బ్రెయిన్ ప్రాపర్ బ్రెయిన్ ప్యారంకైమ్ ఏమైనా దాని కూడా ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఆ ఇన్ఫ్లమేషన్ అవుతే దాన్నే ఎన్కెఫలైటిస్ అని అనడం జరుగుతుంది ఈ ఎన్కెఫలైటిస్ ఉన్న పిల్లల్లో తీవ్రమైన జ్వరం రావటం హెడేక్ కంటిన్యూస్గా వెళ్ళటం అన్కన్సోలబుల్ క్రై డల్గా ఉండటం కంటిన్యూస్ వామిటింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ లైట్కి చాలా ఇరిటబుల్ అవటం హై సెన్సిటివిటీ టు లైట్ అండ్ సౌండ్ ఎవరైనా పిల్లలు హై సెన్సిటివిటీ టు లైట్ అండ్ సౌండ్ ఉన్నది లేదా వాళ్ళు ఏదైనా అవయవాలు సరిగా కదిలించలేకపోవటం సరిగ్గా వినలేకపోవటం ఒకసారి నడవలేకపోవటం మరి ఫిట్స్ రావటం తీవ్రమైన లక్షణాలు ఉన్న పిల్లల్లో అన్కాన్షియస్ అవ్వటం బ్రీదింగ్ డిఫికల్టీ రావటం ఇది ఇన్ జనరల్ మెదడు జ్వరం వచ్చిన పిల్లల్లో ఉండే లక్షణాలు కొంతమంది పిల్లలకి జ్వరం ఒకటే ఉండొచ్చు కొంతమంది హెడ్ఏక్ ఉండొచ్చు కొంతమంది దురదృష్టవశాత్తు పిల్లలకి రెస్పిరేటరీ ఫెయిల్యూర్ వరకు కూడా వెళ్ళచ్చు మెదడు వాపు వ్యాధిని తొలిసారిగా పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఒకటవ సంవత్సరంలో జపాన్లో గుర్తించారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగులో జపాన్లో ఈ వ్యాధి అనేక మందికి సంక్రమించింది అప్పటి నుంచి ఏటా వ్యాప్తి చెంది వేలాది ప్రాణాలు బలి తీసుకుంటోంది తరువాతి కాలంలో ఈ వ్యాధి భారత్ కొరియా మలేషియా దేశాలకు వ్యాప్తి చెందింది ఈ వ్యాధి మన దేశంలో బీహార్ పశ్చిమ బెంగాల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్ణాటక కేరళ తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లో ఎక్కువ ప్రభావం చూపుతోంది ఈ వైరస్ మెదడులో ప్రవేశించిన ప్రతి వ్యక్తికి మెదడు వాపు వ్యాధి రాదు వ్యాధి నిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉన్నవారే ఎక్కువగా ప్రభావితమవుతారు ఈ వైరస్ శరీరంలోకి ప్రవేశించిన ఐదు నుంచి పదహారు రోజుల్లో పిల్లలకు జ్వరం రావటం శ్వాస తీసుకోవటానికి ఇబ్బంది పడటం కాళ్లు చేతులు లాగినట్లు ఉండటం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి వ్యాధి ముదిరే కొద్దీ వాంతులు కావటం ప్రవర్తనలో మార్పులు రావటం తరచూ అపస్మారక స్థితిలో వెళ్లటం ఫిట్స్ నిద్రమత్తు వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి మలమూత్ర విసర్జనపై నియంత్రణ ఉండదు కొన్నిసార్లు పక్షపాతం కూడా సంభవిస్తుంది మెదడు వాపు వ్యాధిని సకాలంలో గుర్తించకపోతే మరణం కూడా సంభవించే అవకాశం ఉంటుంది మెదడు వాపు వ్యాధి తగ్గిపోయినా దీని లక్షణాలు కొన్నేళ్ల పాటు వెంటాడుతూనే ఉంటాయి ఎవరన్నా పిల్లల్లో ఎన్కెఫలైటిస్ ఉంది అని మనకు అనుమానం వచ్చినప్పుడు అది అవునా కాదని నిర్ధారించుకోవటం చాలా ముఖ్యం ఒకటి క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్ డీటెయిల్డ్ క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్ 
తో పాటు కొంత హిస్టరీ వాళ్ళు రీసెంట్గా ఏమన్నా ఫుడ్ బయట ఫుడ్ తినడం రీసెంట్ ట్రావెల్ టు ఎనీ ఫారెస్ట్ ప్లేసెస్ అదేవిధంగా ఎవరికన్నా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర ఎక్స్పోజ్ అయ్యారా లేదా ఎటువంటి వ్యాక్సినేషన్ తీసుకున్నారు రీసెంట్ కొన్నిసార్లు వ్యాక్సినేషన్స్ వల్ల కూడా రావచ్చు ఆర్ ఎనీ పెట్స్ బైట్ డాగ్ బైట్ ఏమైనా అయిందా ఆర్ ఎనీ బైట్స్ ఆఫ్ ఎ యానిమల్ టిక్ బైట్స్ ఆల్ దిస్ క్యాన్ కాజ్ ఎన్కెఫలైటిస్ సో అంతవరకు హిస్టరీ తీసుకొని ఇక మనం నిర్ధారించడం అంటారా కంప్లీట్ బెడ్ పిక్చర్ అండ్ ఎలక్ట్రోలైట్ చెక్ చేయడం అలాగే బ్రెయిన్ స్కాన్ ఎంఆర్ఐ కానీ సిటీ స్కాన్ మనకి ఏం అందుబాటులో ఉంటే ఎంఆర్ఐలో యూల్ హ్యావ్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అదేవిధంగా సిఎస్ఎఫ్ వెన్ను పోస్ట్లో నుంచి నీరు తీసి కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి ఇది వైరస్సా బ్యాక్టీరియా అని తెలుసుకుంటుంతో పాటు అది ఏ వైరస్ అని కూడా మనకి ఇప్పుడు పాలిమరైజ్ చేయిన్ రియాక్షన్ టెస్ట్ ద్వారా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో మనకి ఏ వైరస్ ఉంది మన బాడీలో అని మెదడులో తెలుసుకునే అవకాశం ఉంది మెదడు వాపు జ్వరంలో జ్వరం మరియు ఫ్లూ వంటి లక్షణాలు కలిసి ఉంటాయి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మెదడు వాపు జ్వరాన్ని గుర్తించటం చాలా సందర్భాల్లో వైద్యులకు కూడా కష్టతరంగా ఉంటుంది రోగ నిర్ధారణ సందర్భంగా ఇది వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ల వల్ల వచ్చిందా ఇతరత్ర కారణాలేమైనా తోడయ్యాయా అనే దిశగా నిర్ధారించాల్సి ఉంటుంది కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రత్యేక పద్ధతిలో మెదడు నుంచి ద్రవాన్ని సేకరించి పరీక్ష చేయటం ద్వారా మెదడు వాపు జ్వరాన్ని డాక్టర్లు నిర్ధారణ చేసుకుంటారు మెదడు వాపు జ్వరమని నిర్ధారణ అయ్యాక జ్వరాన్ని తగ్గించటంతో పాటు స్టెరాయిడ్ ఇంజెక్షన్లు యాంటీబయాటిక్స్ నొప్పి నివారిణి ఔషధాల సాయంతో వాపు కారణంగా మెదడుపై పడే ఒత్తిడిని తొలగిస్తారు సిఎఫ్ఎఫ్లో మనకి చాలా మటుకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది పీసీఆర్ ద్వారా దానికి అనుకూలమైన మనం వైద్యం చేయటం ముఖ్యంగా టెంపరేచర్ కంట్రోల్ చేయటం అదేవిధంగా వాటి ఫ్లూయిడ్ మేనేజ్మెంట్ చేయటం మెదడు వాపు ఇంకా ఎక్కువ అవ్వకుండా చూసుకుంటాం కొన్ని సందర్భాల్లో ఫిట్స్ వస్తుంటే ఫిట్స్ని కంట్రోల్ చేయటం లేదా రాకుండా చూసుకుంటాం ఇక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ న్యూట్రిషన్ గురించి చూసుకుంటాం కొన్నిసార్లు మనకు తెలియనప్పుడు వైరస్ ఏది అని తెలియనప్పుడు యాంటీ వైరల్ మెడిసిన్స్ యాంటీబయాటిక్తో పాటు ఆ రిపోర్ట్స్ వచ్చే వరకు మనం ఎంపరికల్గా వాడటం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇక ముఖ్యమైనది ఏంటి చెప్పాలంటే ఇండియాలో అరౌండ్ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ ట్యూబర్ క్లోసెస్ ఉందండి ఏ ఏ విధంగా చూసినా కానీ అరౌండ్ థర్టీ టు థర్టీ ప్ర త్రీ పర్సెంట్ ఇన్సిడెంట్స్ అని రిపోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అన్ని పేపర్స్లో కూడా కాబట్టి ఇలాంటి పిల్లల్లో ఎవరికైనా మెదడు జ్వరం కానీ ఎటువంటి దీర్ఘకాలిక అనారోగ్యం ఏది ఉన్నా కానీ ట్యూబర్ క్లోసిస్ని బట్టి మనం మర్చిపోకూడదు టీబీ ఉండే అవకాశాలు ఏమున్నాయి ఎందుకంటే బ్రెయిన్ని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేయొచ్చు చేసి ట్యూబర్ క్లోస్ మెనింగ్ అండ్ కెఫలైటీస్ అని బ్రెయిన్ ఫీవర్ కూడా రావచ్చు ట్యూబర్ క్లోసెస్ వల్ల కూడా కాబట్టి మనం ఎన్కెఫలైటిస్ ఈ మెదడ వాపు మెదడు జ్వరాలు వచ్చినప్పుడు వైరసెస్ని ముఖ్యంగా ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ దాంట్లో పెట్టుకుంటూ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా ఏమైనా ఉన్నాయని చూసుకుని దానికి అనుకూలమైన పరీక్షలు చేసి మనం నిర్ధారించాలి ఆ వచ్చిన టెస్ట్ రిజల్ట్స్ బట్టి దానికి అనుకూలమైన ట్రీట్మెంట్ చేయాలి కొద్ది శాతం మందిలో మనం మీరు ఏం చేసినప్పటికీ కూడా ముఖ్యంగా వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్లోని క్రానిక్ ఎన్కెఫలోపతి దీర్ఘకాలిక మెదడ వాపు సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్కి వెళ్ళిపోవచ్చు వాళ్ళు అంటే స్పీచ్ పోవటం హీరింగ్ పోవటం లేకపోతే ఏదో ఒక భాగం పని చేయకపోవటం నడవలేకపోవటం ఇలా కొన్ని తీవ్రమైన ఎఫెక్ట్స్ వస్తూ ఉంటాయి వాటికి లాంగ్ టర్మ్ ఫిజియోథెరపీ అని స్పీచ్ థెరపీ అని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇక ప్రివెన్షన్ ఆస్పెక్ట్ ఈ ఎన్కెఫలైటిస్ అనేది మనం ఏమైనా ప్రివెంట్ చేయొచ్చా అని మనకు క్వశ్చన్ వస్తే ఇటీవల కాలంలో వీ స్టార్టెడ్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ జాపనీస్ ఎన్కెఫలైటిస్ వ్యాక్సిన్ హ్యాస్ బీన్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ఐఏపి షెడ్యూల్ ఈ షెడ్యూల్లో ఎయిత్ మంత్ నుంచి ఎయిత్ మంత్ టు నైన్త్ మంత్లో ఒక వ్యాక్సిన్ చేయాలి సెకండ్ ఇయర్లో ఒక వ్యాక్సిన్ చేయొచ్చు బూస్టర్ వ్యాక్సిన్ అనేవంటి ఎయిత్ ఇయర్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్ లోపు ఇంకో బూస్టర్ డోస్ ఇవ్వచ్చు సో జాపనీస్ ఎన్కెఫలైటిస్ వ్యాక్సిన్ ఇవ్వటం వలన కూడా విచ్ ఇస్ ద వెరీ వన్ ఆఫ్ ద కామనెస్ట్ వైరల్ ఎన్కెఫలైటిస్ దాన్ని కూడా తగ్గించవచ్చు ఇక మనం రీసెంట్గా వస్తున్న డెంగ్యూ వైరస్ అండ్ చికెన్ గున్యా వైరస్ వల్ల వచ్చిన ఎన్కెఫలైటిస్ని మనం సింప్టమాటిక్గానే ట్రీట్ చేయాలి మెదడు వాపు వ్యాధిని కలిగించే వైరస్ను రూపుమాపే మందులేవి లేవు ఈ వ్యాధి లక్షణాలు కనిపించిన వెంటనే ఆసుపత్రికి వెళ్లి పరీక్ష చేయించుకోవాలి వ్యాధి నిర్ధారణ అయ్యాక దాని నివారణకు డాక్టర్లు రోగి పరిస్థితిని బట్టి మందులు ఇస్తారు మెదడు వాపి వ్యాధి రాకుండా వ్యాధి నిరోధక టీకా ఉంది కానీ అది చాలా ఖరీదైనది ఏడు నుంచి పద్నాలుగు రోజుల వ్యవధిలో రెండు మోతాదులు ఇస్తారు తర్వాత మూడు సంవత్సరాలకు ఒకసారి రీవ్యాక్సినేషన్ ఇస్